みなさんこんにちはフランス在住の親指プチコです今回は何でもない休日の家事ルーティーンをシェアします彼は週末仕事の日が多いのでその時は週末家事全般は私の担当夕飯準備の足りないものを買いにちょっとした買い物に来ましたフランスらしく乳製品や規制のパイ生地が充実していますただいまもふもふ休みの日はここぞとばかりにカフェ飲み放題家事の一服ごとにカフェタイム前の会社の同僚にもらったチョコレートを食べながらコーヒーいただきます休みの日のこの時間が何とも至福さて切り替えて今度は掃除に取り掛かりますうちは子供はいませんが犬がいるので結構家が汚れます本当は2日に1回くらい掃除機をかけたいところですが平日は仕事でいっぱいいっぱいなので掃除は週に1回いつかお掃除ロボットが欲しいんですが犬の毛も吸ってくれるいいお掃除ロボット知ってたらぜひ教えてくださいさて次は夕飯準備まずはキッシュから作りますパートブリゼと呼ばれる一般的なパイ生地よりさらにザクザクした食感の生地をから焼きしていきます考え中貼り付き防止に一応バターを塗っておくことにしました。フランスのスーパーで買えるパイ生地は一般的なタルト型の大きさですでにカットされているので使い勝手がとてもいいです焼き縮み防止にフォークで穴を開けておきます。その後はパイ生地が焼いている間に膨らんで変形しないようにおもし代わりの豆を入れて焼いていきます。180度のオーブンで20分ほど軽く焼き色がつくまで焼きましたドダイを焼いている間にキッシュの具の準備をしますレートオコに保存しているネギが臭いと彼から苦情があったのでキッシュの具にして使い切りたいと思います次はキッシュの生地作り卵、クリーム、牛乳を同量で混ぜて塩コショウで味付けすれば完成今回私はそれぞれ 200g ずつ加えました。キッシュってなんか難しそうなイメージがあるかもしれませんが市販の生地を使えばとっても気軽にできます私は今回クレームエペスと呼ばれるもったりしたクリームを入れましたがもちろん一般的な液体状の生クリームでも問題なく作れます。バター、クリーム、牛乳、チーズと乳製品オンパラダイスな料理豆を取り出すとき粗相しなかったのでほっとしましたヤギチーズも適当にカットしておきます
このチーズ癖は強いですが慣れるとやみつきになる不思議な味です。あとは具材を順番にのせて生地を流し込んで焼くだけ。ネギ炒めたら思ったより量が少なかった。急遽冷蔵庫にあったツナも加えましたネギとヤギチーズの組み合わせは鉄板の美味しさですネギとツナも鉄板の組み合わせだけど三つ合わせたらどうなんだろうでいい色がつくまで焼いていきます出来上がりキッシュを焼いている間にポタージュも作りましたたまねぎはたまねぎ特有のうまみが出るのとじゃがいもはとろみを出してくれるのでこの2つは必ず入れます。あとは好きな野菜を加えれば、OK、今回は冷凍のほうれん草を入れましただっそうしたじゃがいもがちらほら野菜を適当にカットして炒めて水と牛乳を加えてブイヨン、塩コショウなどで味付けをして煮込みます野菜が柔らかくなったらブレンダーで固形物がなくなるまで攪拌しますフランスでは日本でよくあるみたいな固形の野菜や肉が入ったスープがあまりなくスープイコール具が全部ミックスされたポタージュが一般的ですこの日の夕飯のデザートを兼ねてガレット・デ・ロワを作りました。ガレット・デ・ロワの作り方の詳細は過去の動画でアップしているのでぜひそちらをご覧ください今年初のガレット・デ・ロワだったので王道のものを作りました。私はミキサーを使って作りましたが手で混ぜても簡単にできるのでぜひ挑戦してみてください去年日本に帰った時に作ろうとしたらアーモンドパウダーが手に入らなくてすりごまで作ってみたのですが違和感なくとっても美味しくできました。絞り袋がなければジップロックやナイロン袋に入れて袋の角をカットすれば即席絞り袋の出来上がり倍生地まで作ったらさらに美味しいかもしれませんが買ったものも十分美味しいしコスパも既製品の方がいいので私は買う派。フェーブがなければ貝殻などで代用できます
。私は生地の端の押さえが甘くて焼いている間にアーモンドクリームが漏れ出てきたので皆さん作る際はぜひもっとしっかり押さえてください。何かもらえたと勘違いする犬プロの方のようにきれいにはいかないけどこの模様付けが一番楽しいところ。これ出たアーモンドクリームもったいないキッシュとスープも上手にできましたガレットもきれいに仕上がりましたパン屋さんで買うと結構なお値段するけど家で作ればコスパ良しのガレットデロワしかも熱々を食べられる特権付き最近は夜にデカフェを飲みながらデザートを食べるのが私たちのブーム。フェイブは彼がゲット。ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょう